Sumasahin papawid na ang City Hall On Air. Palatuntunan sa radyo ng lokal na pamahalaan ng Takurong. Maghahatid sa inyo na mga pinagkahuling balita mula sa loob at labas ng City Hall. Mapapakinggan dito lamang sa RBFM. City Hall On Air. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Magandang kumaga ng Sonan Takurong, muli na namang sumasa sa impapawi ng panatuntunang City Hall On Air. Mapapakinggan sa impila ng radyo natin 94.5 FM. Araw po tayo ngayon ng Miyerkules, March 13, 2013. Sa pangalan po ng ating City Mayor Dina Montilla at sa lahat ng mga bumubuo ng City Government, ito po si Alan Frano, makakasama ninyo para sa paghahatid ng mga pinakahuling mga balita mula sa loob at labas ng City Hall. At narito ngayon ang newscast segment, hatid sa inyo ng ating Black Time Program ngayong araw ng Miyerkules. Sa ulo ng ating mga balita, Mayor Dina Montilla nakatagdang tanggapin ang award ng lokal na pamahalaan bilang national finalist sa Gawad Pamana ng Lahi 2012. Sa karagdaga mga headlines, sangguni ang panlungsod ng Takurong tinanggap ang award bilang national finalist sa Local Legislative Award. Samantala, Konsihal Saiki Sukaltito, hinirang na isa sa 10 Outstanding Counselors of the Philippines. Sa iba pang mga balita, City Veterinary Office naglilipot na ngayon sa mga barangay sa lungsod para sa pagpakuna ng mga aso. Isang wage consultation isinagawa ng Department of Labor and Employment sa lungsod ng Takurong. Yan mga kaibigan ang ulo ng ating mga balita hatid sa inyo ng newscast segment ng City Hall On Air. At ngayon sa detalye. Nakatakdang tanggapin ni Mayor Lina Montilla ang award ng City Government of Takurong kaugnay sa pagiging top 5 national finalist nito sa Gawad Pamana ng Lahi 2012. Itinakda ang awarding ceremony sa March 18 sa Diyosdado Makapagal Hall, Landang Plaza sa Malate, Manila. Inaasahan namang pangungunahan ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino ang awarding rights. Kasama ng Takurong na tatanggap ng award ang apat na iba pang mga lungsod na kasali sa national finalists katulad ng Vigan City, Puerto Princesa City, Makati City at Santiago City. Ang gawad pamana ng lahi ay isa sa mga pinakamataas na awards na iginagawad ng DILG sa mga best performing cities sa bansa. Bago pa man napasok sa national finalist ng Takurong sa naturang award na ediktara na itong regional winner sa Region 12 Sa iba pang mga balita, tinanggap din ng mga kasapi ng sanggol ng panungsod ng Takurong ang kanilang award bilang National Finalist sa Local Legislative Award. Idinaos ang awarding ceremonies noong ikawalo ng Marso sa SMX Convention Center, Mall of Asia Complex, Pasay City. Halos lahat ng mga kasapi ng sanggol ng panungsod ng Takurong ay dumalo para tanggapin ang kanilang award. Nauna dito ay naging regional winner din sa Local Legislative Awards Component City Category ang Konseho ng Takurong. Samantala mga kaibigan sa iba pang mga balita, isang malaking karangalan ang natanggap ni Konsihal Sai Kisukal dito nang itanghal itong isa sa 10 Outstanding Counselors of the Philippines. Noong March 8 ay tinanggap din ni Konsihal Sukal dito ang kanyang award sa Mall of Asia Complex sa Pasay City. Ang naturang award para sa 10 Outstanding Counselors of the Philippines ay iginagawad tuwing tatlong taon kasabay ng pagtatapos ng termino ng mga konsihal. Anim sa naparangalang counselors ay nagmula sa municipal category samantalang apat naman ang galing sa city category at isa na doon si Konsihal Sukal dito. Si Konsihal Sukal dito rin ang nag-iisang Konsihal mula sa Mindanao na nakasali sa top 10 Outstanding Counselors of the Philippines. Abala na ngayon ng mga kawani ng City Veterinary Office sa paglilibot sa mga barangay para sa malawakang pagbakuna ng mga aso. 
Ito ay kaugnay sa inoobserbang Rabies Awareness Month ngayong buwan ng Marso. Sa panayam ng City Hall on Air kay Dr. Herman Hilda Sanke, ang city veterinarian ng lungsod, sinabi nito na sinimulan nilang dog vaccination o pagbabakuna ng aso noong unang araw ng Marso at ilan sa mga barangay na nadaanan na nila ay ang Barangay Baras, Galandagan, Lagaw, Tina at San Pablo. Ngayong araw naman ay nakatakda silang pumunta sa barangay New Isabela. Ayon pa kay Dr. Sanke, isinasagawa nila ang house-to-house -house vaccination sa halip na sa mga purok center sila maghihintay. Ayon sa kanya, mas marami silang asong mababakunahan sa house-to-house -house vaccination dahil ang tanggapan na mismo nila ang pumupunta sa mga dog owners. Kasi kung gagawin namin, maghihintay kami, para bang ang sayang ng panahon sa paghihintay namin, tapos ilan lang ang pupunta. Binibigyan din po namin ng katuwiran yung mga may-ari ng aso na pag dinala daw po nila yung kanilang aso, ay baka mag-away-away. At saka hindi lang po isa ang aso na isang pamilya. Kung minsan they have eight or seven, the most is ten. So talaga pong napipilitan kami and yet nakikita naman po namin na response na pagdating po namin sa kanilang mga bahay, nandudoon na po sila ready. Ang boses ni Dr. Herman Hilda Sanke, ang city veterinarian ng lokal na pamahalaan. Sa mata ng mga kaibigan sa ating pinakahuling balita, isang wage consultation isinagawa ng Department of Labor and Employment sa lungsod ng Takurong. May ulat si Myla Moiko. Inulan ng maraming katanungan ang kalahating araw na public consultations on two-third wage system and wage issues sa noong nakaraang lunes, March 11 ng taong ito, sa Jim's Place dito sa syudad ng Takoronga. Alauna ng hapon nagsimula ang nasabing konsultasyon na sa kanyang welcome at overview message, ipinahiwatig ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board 12 Chairperson Chona M. Mantilla ang kanyang pasasalamata kasabay ng pag-welcome sa mga dumalo. Dinaluhan ng nasabing konsultasyon na Director Ibrahim Agyamedela ng Department of Trade and Industry 12, Regional Director Arturo Valerio ng NEDA, kinatawan ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board 12, representative mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, security agencies, pribadong eskwelahan mula Region 12 at sa business sector. Bago pa man nagsimula ang two-third wage system and wage issues, pinangunahan ng Regional Director Arturo Valerio ng National Economic Development Authority 12 ang pagbigay ng socio-economic situation nora kung saan isa-isang tinalakay ang mga pangunahing kabuhayan dito sa Region 12 gaya na lamang ng palay, corn and fish production. Kasali sa tinalakay ang employment matching kung saan kanyang binigyang punto na sa dami ng mga job opportunities dito sa Region 12, kasali ng tinalakay ang employment matching kung saan kanyang binigyang punto ang dami ng mga job opportunities dito sa Region 12. Subalit ang mga ito ay hindi angkop sa korso ng mga job seekers. Sa kabilang dako, pinangunahan naman ni Mary Ann Morales ng Department of Trade and Industry 12 ang pagtalakay sa prices movements ng mga basic commodities at pagtalakay sa Republic Act 7581 or Price Act. Sa consultation and orientation on two-third wage system, pinangunahan ito ni Jesse Jalacruza ng RTWPB 12 kung saan isa sa kanyang mga tinalakay ang Republic Act 6727. Nagtapos ang kalahating araw ng konsultasyon sa closing message ni Joey Marie Angelesa ng RTWPB 12. Para sa City Hall on Air, Myla Moiko. Maraming salamat, Myla Moiko. Mga kaibigan, inyong napakinggan ang kalipunan ng ating pagbabalita hatid sa inyo ng City Hall on Air. Ngayong araw ng Miyerkules, March 13, 2013, this is the second Wednesday for the month of March.